Mchungaji nimekuona nafasi yako sasa. Mheshimiwa speaker nikushukuru kwa kunipa nafasi. Na mimi niungane na wenzangu kwamba wizara hizi ni wizara nyeti kama alivyosema Mheshimiwa wa Bukoba. Ni wizara mtambuka ambazo ni muhimu sana kwa uchumi wetu. Lakini mheshimiwa speaker mimi leo sitakuwa na huruma kwa mawaziri. Asilimia kubwa ya mawaziri tulionao katika serikali hii wanafanya kazi ambazo ni ad hoc au wanashughulika na kero. Wanaacha swala la msingi na majukumu ya kiwaziri. Majukumu ya kiwaziri ni kushughulika na sera, usimamizi na tathmini. Lakini muda mwingi utawakuta mawaziri hawa wako barabarani utamkuta waziri huyu anachukua lula na pima samaki wanafanya kazi za operational ambazo inaonyekana kwamba mifumo ya nchi hii imeferi waziri anapoanza kufanya kazi za operation maana yake mifumo imeferi unamchukua waziri wa ardhi naye anaenda mahali na kamera kutatua mgogoro wa kiwanja siji cha Juma na Hadija maana yake mifumo imeferi unamkuta waziri wa kilimo Naye anahangaika siji nani ameuza nini wanaenda kwenye kazi za operation wameacha majukumu yao ya kazi. Na hii namuia rais kazi ngumu sana. Inafika mahali na yeye mpaka naanza kusuluhisha na ndoa barabarani. Hatuwezi kuendesha nchi kwa namna hiyo kwa sababu kazi zenu mawaziri mmeacha kushughulika na masuala ya sera. Na mimi mheshimiwa mwenye mheshimiwa speaker nataka nijikite zaidi Mali asiri kwa sababu ni waziri kivuli wa mali asiri. Lakini mnashughulika zaidi na kutatua migogoro na mnapenda sana kutatua migogoro kwa sababu mnaunda kamati, ikiisha kamati mnaunda nyingine kwa sababu kuna hela huko mmeacha majukumu yenu ya kutengeneza sera. Hatuwezi kutoka kwenye maendeleo kama hamsimami sera zenu. Kazi za migogoro kuna watu wanaofanya kazi hizo. Na hatuwezi kuwaonea huruma lazima tuwaseme ndio kazi yenu mlioitiwa hapa. Wizara hii mali asiri pamoja na kwamba ina vivutio vingi katika nchi yetu lakini bado haiko katika tano bora za kuwa destination ya watalii katika nchi hilo ni tatizo kubwa kwa sababu tumeacha masuala ya msingi taifa leo unamkuta waziri anapiga kelele kwamba anataka kulogwa ameacha kuleta ideas za kutuhamisha kutoka hapa tulipo twende hapo mbele kwenye mitandao kila wakati anasema wanataka kumloga badala ya kukaa chini apate ideas namna gani ya kukuza watalii katika nchi mchungaji kuna taarifa unapewa nashukuru na mheshimiwa speaker nilikuwa naomba nimkumbushe mwe, na mheshimiwa mbunge kwamba kwa mfumo wa kiutawala nchini mawaziri wetu ni wabunge pia ni parliamentarians na kama ambavyo sisi wabunge hatuna mipaka kwenye kufuatilia kero za wananchi basi ni hivyo hivyo waheshimiwa mawaziri ambao pia ni parliamentarians kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawana mipaka kwenye kuimplement nafasi zao za kibunge. Asante sana. Mheshimiwa Msigo anapokea taarifa hiyo mheshimiwa Kama waziri ni mbunge achague kimoja. Anaweza kakataa waziri afanye kazi ya kibunge. Hapa hawa sisi ni backbenchers. Hawa wanatakiwa watupe majibu na wafanye majukumu ambayo wamepewa kwa mujibu wa kazi. Lakini wewe unapoteza kodi ya wananchi tena usinipotezee muda kwanza tufanye kazi ya wananchi. Wizara hii mali asiri ina majukumu mawili. Kutunza mali asiri na kutangaza utalii. Kuna majukumu makubwa sana ya kutunza mali asiri na hilo ni jukumu kubwa sana. Wako watu watanapa, wako watu wa ngorongoro, kazi yao ni hiyo. Tunategemea waziri Asimamie sera. Narudia tena operation sio kazi yake. Kama ni kutangaza wako watu wa TTB kule wanatangaza. Leo kazi ya kuleta watalii hapa imebaki ya travel top traveling agents. Sio ya kwake tena. Lakini wao wanaingia kwenye operation na wanaacha kazi zao ndio maana kumekuwa na migongano mingi katika nchi yetu. Kwa mfano takwimu zinaonyesha watalii wengi wanaokuja nchini kama nilivyosema wanaletwa na travelers traveling agents lakini waziri hasimamizi zile sera ili kuhakikisha tubusti utalii uje 
hawa wanaosema wameongezeka wameongezeka wengi wao ni wale hata ukienda hawa wakina Esther na kina na kina Heche wakipita pale Serengeti nao wanajumuisha kwamba ni watalii nao wanaongezwa kwenye idadi. Alafu mnajaza idadi hapo kwamba watalii wameongezeka kwa sababu hatufanyi kazi ambayo tunatakiwa tufanye. Kwa mfano Waziri Tarifa. ni makini kama tunataka tukuze utalii katika nchi yetu. Taarifa China peke yake mwaka jana. Taarifa mchungaji unapewa Mheshimiwa Speaker naomba ni mpe taarifa mzungumzaji kwamba watalii kuna watalii wa ndani na kuna watalii wa nje. Sasa kama hawatambui watalii wa ndani labda ni tafasiri ya kule Iringa. Taarifa unapewa mchungaji. Angekuwa mbunge na mpuza ngoma mbunge makini angejua utalii wa ndani unaingiza shilingi ngapi katika nchi. Sasa kwa sababu ujui pamoja kwa mnatoka Serengeti tusipoteze muda. Kwa mfano Naishauri wizara ya mali asili. Mwaka jana China peke yake. Watalii kutoka China kuja duniani kote kutembea sehemu zingine walikuwa milioni moja hamsini. Lakini waliokuja Tanzania walikuwa karibu moja tu. Kwa waziri makini hayo ndio masuala ya kukaa na kujadiliana na kucapitalize katika watu milioni moja hamsini hawa wa China Tanzania nifanye nini ili hawa watu milioni moja hamsini wangapi watakuja Tanzania lakini badala yake unawachukua wakina Steven Nyerere mnaenda mlima Kilimanjaro sisi tunamtangazia nani muda alisema leo majuzi hapa ndio unaenda nao kule unafanya kazi za operation mnapiga picha unamtangazia nani mwaka huu China ilitegemewa kutoa watalii milioni themanini duniani kote. Lakini uoni wizara ikikaa kwamba hapa pana mtaji mkubwa, tunataka wa China waje. Hakuna mkakati wowote. Bahati mbaya sasa hivi imekuja ili gonjwa labda watapungua. Lakini hakuna mkakati wowote ambao kama wizara inapanga kwamba kwenye eneo hili able to capitalize tunawaleta watalii wangapi? Badala yake unaenda kutatua mgogoro wa Loliondo sijui na nani. Tarifa. 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 Mheshimiwa Speaker. Eh, mwenzetu kwanza amejikita kwenye kulalamika, haonyeshi solution. Lakini lakini yeye ni mojawapo wa pioneer wanaopinga ununuzi wa karia zetu kwa sababu ameonyesha watalii wa China ni zaidi ya 1500 lakini waliofika Tanzania ni wachache maana yake wenzetu ambayo wana karia zao ndio hao wanapeleka watalii wengi wanaishia kwenye nchi zao yeye ali, anatakiwa sasa afike mahali sasa ile pioneering yake ya kupinga Tanzania kuwa na ndege zake kwa ajili ya kuboresha utalii aanze kuanzia leo kuunga na kutupa mawazo mengine yatakayotufanya tuende mbele Mheshimiwa Speaker, pokea taarifa hiyo. Mheshimiwa Speaker, Waziri Makini angefanya projection kwamba Tanzania anataka nifanye iwe destination Afrika. Watalii waje, wengi wanatoka wapi? Waziri Makini angefanya projection kama hivyo angeweza kucapitalize kutoka China kuna watalii wangapi? Sasa hivi wanaoongoza kuja Tanzania ni kutoka Marekani. Waziri makini asingehangaika na kina Steven Nyerere. Waziri makini angewachukua watu kama wakina Federal, Roger Federal. Siji kama utao unamjua wewe Roger Federal. <laughs> Unawatangaza duniani kama wenzetu Rwanda wameandika visi Rwanda hapa. Unamchukua kuhusu taratibu. Unamchukua kuhusu taratibu. Wa, wachezaji wazuri wa tennis au unamchukua huyu wa basket. LeBron James kuhusu unatangaza nchi yako. Kuhusu taratibu Mheshimiwa Speaker kwa mujibu wa kanuni ni marufuku mbunge kujelekeza katika jamba ambalo haliko mezani na kumshambulia mtu. Tupe kanuni gani alafu ili uweze kuendelea? Kanuni ya 28. Mheshimiwa Speaker Mheshimiwa Speaker Hebu isome Naomba tusikilizane waheshimiwa twende kwa taratibu. Mheshimiwa tusikilizane kanuni ya 28 amesema. Mheshimiwa muda asisome. Naam. 
Mheshimiwa speaker kwa, kwa, kwa sababu ya kuokoa muda na sijafungua tablet naomba basi una, unaweza ukakaa tu mheshimiwa mchungaji endelea amalizia dakika zako kama 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 tuko serious na kuongeza utalii lazima tuwe serious Rwanda baada ya kusema inavyotangazwa kwenye mpira duniani kule imedabo watalii kuja kwenye nchi yao kwa hiyo unaita watu unatangaza na watu wanaojulikana kama vile wakina Selina William unatangaza unachukua watu wata, hawa wakina hawa wakina wakina Steve Nyerere hawa nana nawajua hata hapo Blanta ya Malawi amna naye wajua lakini waziri ndiye anaenda nao kuwatangaza nana nawajua we are not serious anapanda mlima tatu wa mbili ya viki nani unamtangazia nani kwa hiyo kama tuko serious ni biashara hii ni mshauri waziri Tumieni pesa watafuteni watu ulikuwa haupo watafute kama watu wakina Roger Federer wakina Djokovic wanajulikana akipiga tennis pana ameandika visi Tanzania dunia nzima inaona na usiogope kulogwa hamna atakaye kuloga tangaza inchi vizuri Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa speaker Mheshimiwa msigwe unaniacha hoi Kuroga kuroga roga ndio kitu gani Mko naongea vitu ambavyo speaker havielewi. <laughs> Vilikuwa kwenye mitandao mheshimiwa. <laughs> sela, sela ya utalii ilikuwa ni low volume high yield ambayo ni ya mwaka 1976. Lakini ukienda katika utendaji na jinsi waziri anavyofanya mheshimiwa speaker sasa hivi na contradict. Sasa hivi wanataka mass tourism. Lakini ukiangalia wanavyo practice hii ya, ya low volume na Hayeldi na hii ya masturism katika implementation yao kuna contradiction fukwe hamjaziandaa hakuna vitanda ukiangalia maeneo mengine ukiangalia pili mchungaji wamenikatisha katisha mheshimiwa ukiangalia pili tayari mheshimiwa waziri wa nchi nimekuona umesimama mheshimiwa speaker ninaomba mwongozo wako kwa jambo ambalo limetokea Mheshimiwa speaker wakati mheshimiwa mchungaji msigwa anajadili hoja hii alikwenda katika kugusa mipaka Mheshimiwa waziri wa nchi Mheshimiwa mheshimiwa uh, mheshimiwa speaker katika sheria zote tulizonazo nchini hatuna sheria ambayo inaruhusu kilimo cha banki mpaka sasa Na tunayo sheria ambayo imeweka mamlaka ya kudhibiti matumizi, uzalishaji na uuzaji na ufanyaji biashara wa dawa za kulevya nchini. Bado sheria hiyo inatumika mpaka sasa. Sheria ambayo ameisema waziri wa mwenye dhamana ya uwekezaji haiendani na hayo anayofikiri mheshimiwa bunge kwamba kumehalalishwa uzalishaji wa bangi katika nchi yetu.